ഒരാള് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അല്ലേ ഉള്ള ലോഡ് മൊത്തം തട്ടാൻ അയ്യോ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സെന്റ് അടിക്കല്ലേ ഏട്ടാ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ഞാൻ തേക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചോ ഞാൻ തേച്ചോളാം പെട്ടെന്ന് തേച്ചോ കേശോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവനെ ട്രൗസർ നിക്കറൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഊഹം കൊള്ളാമ്മോണല്ലോ ഇത്രയും വലിയ മഹത്വമായ കാര്യം നടക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ അന്നാ കുഞ്ഞിനും തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോ തേച്ച് കഴിയാറാമ ആഞ്ഞു പിടിച്ച ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീരും പിന്നെ ഫോണിലൊക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും എന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായിപ്പോയി ഓ അതിനു വേണ്ടി തുണിയൊന്നും ഇതാക്കാനൊന്നുമില്ല പണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാലു പേരുടെ തുണിയും അച്ഛന്റെ തുണിയും എന്റെ തുണിയും എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റക്കാ തേച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ആരോടും പരാതിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അമ്മ മാത്രമല്ല അച്ഛനും തേക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലടാ ഓണവും വിഷുവൊക്കെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല ഇവന്റെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യണം മാത്രമേ ഇവന് കണക്കായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ ആരും എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ജോലി എല്ലാവരോടും കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിക്ക് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബാ പിള്ളേർക്കും പോവാം നീ ആരടാ നീ ആരാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി മക്കള് മാറ് അമ്മൂമ്മ തയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അമ്മ നോക്കൂ ഞാൻ ചെയ്തോ എന്റെ നിക്ര ഉടുപ്പൊക്കെ തേച്ചിരുന്ന ആളല്ലേ ഇത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓ പ്രത്യപകാരം പ്രത്യപകാരം അല്ലടി ഒരു അനിയന്റെ കടമ ഈ അനിയന്റെ കടമയൊക്കെ ഒന്നും കണ്ടാ മതി അതൊക്കെ കാണും തേച്ചി ഒറ്റ വലിക്ക് കൂടിയും കൊണ്ട് ഇന്ന് ചെലവായ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിയതാ അമ്മ അതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മാസം ചെലവായ പൈസയുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ ചെലവ് കൂടുതൽ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അമ്മ ഈ മാസം ഈ വീട്ടിൽ ചെലവ് കൂടിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ചേച്ചി ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് പിന്നെ എനിക്കറിയാലോ ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് അതെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അവസാനം കുറ്റം മൊത്തം എനിക്കായിരിക്കും അതിപ്പോ നീയല്ല വേറെ ആര് അയൺ ചെയ്താലും ഞാൻ ഈ കണക്ക് നോക്കിയും ചെയ്യും ആ കണക്ക് പറയുകയും ചെയ്യും അത് നിന്റെ തലക്കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ വെച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ ഇപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയ എന്റെ പൊന്നു ലച്ചു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയതാ എന്റെ അമ്മ അമ്മക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാ നീ എന്ത് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി സർവേ എടുത്താ അതിന് സർവേ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ലേശം ലോകവിവരം ഉണ്ടായാൽ മതി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ചിരി യൂണിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാനിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അയ്യോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അച്ഛന്റെ ഒരു വിഷം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഒരു വീശിക്കോളാം ഹലോ ഹലോ വല്ലവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വായി നോക്കി നടക്കാതെ നേരെ നോക്കി നടക്കി ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാടായി ഉപദേശം ഒന്നുമില്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായി നോക്കി നടന്ന് മൂക്കൂത്തി വീഴണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ പെണ്ണും പിള്ള പോലും സ്ഥലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എടൈ നീ ഇപ്പൊ പെണ്ണെ കെട്ടി വലിയ മറ്റവനായി പോയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം തക്ക നോക്കിയ പെണ്ണെ അടിച്ചെടുത്തണമെന്നല്ല അടിച്ചെടുക്കാതെ എന്താ ലോട്ടറിയാ ലോട്ടറി അടിച്ചോലോ നടക്കുന്നത് അടിക്കാത്ത ലോട്ടറി അല്ലല്ല അടിച്ച ലോട്ടറി അല്ലേ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടാ നീ എന്തിനാ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വെളിയിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാത്തത് എന്ത് കനവെന്നുള്ള പേരായണ്ടാ ബൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ല ചില അവന്മാരുണ്ട് ഈ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നോക്കാതെ കണ്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വായി നോക്കിയുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളെ നീ അത് എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയാണല്ലോ ചന്ദ്ര എന്റെ പൊന്നണ്ണ എന്റെ ആട്ടുകണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞല്ല പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഡേടായി നീ നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഭാര്യ അയച്ചുവിട്ട അല്ല ഭാര്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്
എടാ ചന്ദ്ര നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അതിൻ്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കോടെ ഇടാ നിന്റെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ അവിടെ എല്ലാ പുല്ലും പണയം വച്ചാടാ കെട്ടി മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് ഏ അതെ കനേത്ര കെട്ടിയ ഞാനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് നേരെ ചോദ്യം കൊണ്ടുപോകാനും അറിയാം വേറെ ആരും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്താ രവിവർമ്മ ചിത്രത്തിലെ മോഡലാ ഇങ്ങനെ ഇതാ പാത്രം ഇത് ഇന്നലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി നീല ചേച്ചി ഉണ്ടായി തന്നു കനേത്തിനോട് കനേട്ട് അപ്പൊ പാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബിരിയാണി ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്താടാ ഇത് നിന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലടാ കൊച്ചു പട്ടണം തന്നെയാടാ അയ്യോ അതല്ല കനകത്തിന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് കനകത്തിന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ബിരിയാണി റൈസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം അല്ല കാരണം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അല്ല ചെയ്യണത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ചേച്ചിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല എന്നൊന്നും നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ ചേച്ചി എടാ അവരങ്ങനെ പറയൂ എടാ അവർ കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കാലടാ അവരെത്ര പേരുണ്ട് അവിടെ പിള്ളേർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേര് പല അവിടെ കിടക്കുന്ന കിളവനും കിളവ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ കൊച്ച് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവാ എന്തുമാത്രം പാടെന്ന് പറയാ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചന്ദ്ര നിന്റെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ല ചുമ്മാ ഓടി കിടന്ന് നാട്ടിൽ കിടന്ന് മറ്റേ അവിടെ മറ്റേ ബിരിയാണി വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഇലയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓടി അവിടെ ചെന്ന് ഉള്ളതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കേ ആ പെണ്ണ് പട്ടിയാണെന്ന് ചാവോടെ എന്റെ ബാസിയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ നീല ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും കനക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഫാമിലി പോലെയല്ല ഫാമിലിയാണ് ചേച്ചിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല തരണയിലാണ് ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷം അതൊക്കെ അവർ പറയും സന്തോഷം എന്നൊക്കെ ആ പാട് പറഞ്ഞാൽ അതിനറിയാം നാണം കട്ടായി ബിരിയാണി വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്കണം പാറ്റനം കൊണ്ട് കിടക്കണം അതെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബിരിയാണി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ ചേച്ചി അവിടെ നിന്നല്ലേ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോവേണ്ട ആവശ്യം വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ഇരിക്കുന്ന നീ അങ്ങ് വാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പാത്രം കൊണ്ട് കൊടുക്കും പാട്ട സമ്പ്രദായം ഇതുണ്ടായി കൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മറ്റേ ദോശ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് ഇഡലി ഉണ്ട് കനകം ഉണ്ടാക്കിയ മധുര സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറും ഉണ്ട് ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചേച്ചി അവിടെ ദോശ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കനകത്തിനോട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി പെണ്ണ് ഉടനെ തിരിച്ച് മധുര പിന്നെ കൊറച്ചു നേരത്തെ ഒരുത്തം വേറെ പാത്രം ഉണ്ടാവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവൻ പോയാ ചന്ദ്രനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റേ ബിരിയാണി പാത്രം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അത് ദോശ ഞാൻ ഒരു അല്ല വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ട അങ്ങ് പോണാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഇതെന്തിനാണ് അഗതി മന്ദിരമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് വരെ പറഞ്ഞുവിടാ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞവർക്കും പോണവർക്കും അങ്ങ് വച്ച് വിളമ്പി അങ്ങ് കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങ് അമ്മ അത് ചന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ആ കാര്യാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓ അതാണ് അതൊരു നല്ല കാര്യല്ലേ ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവിടുന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുത്തരണ ഈ കനകം അത് പൊങ്കലാണ് മെയിൻ ഐറ്റം പിന്നെ അരിമുറുക്ക് അച്ചപ്പം കോയലപ്പം അങ്ങനെ അരിമുറുക്ക് അച്ചപ്പം വൃത്തിക്ക് മനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കിട്ടിയാലും വാങ്ങി അങ്ങ് വിഴിക്കണം പട്ടാപ്പല്ലടാ ആ ഈടക്ക് അതും കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൽക്കാലം കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പെണ്ണാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ സെറ്റിലാക്കി വിട്ടിരിക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടടുക്കള വേണ്ട അവരെങ്ങോട്ട് വിളി എല്ലാം കൂടെ ഈ അടുക്കള എല്ലാം പോയി അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ്ടടക്കണു നീലു ഈ പോക്ക് അപകടത്തിലോട്ടാണ് പറഞ്ഞില്ല അന്ന് വേണ്ട എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം നീലു നിലേ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നിൽക്കണം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറ നിലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഓരോരോ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു മാറ്റി തന്നെ നിർത്തണം അവനും ഞാനും
അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്താണ് കൂറിനാടെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു ഒരു പിടിക്ക് അങ്ങളും കാട്ടി ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ ഇത് അളക്കണ അളവ് പോലെ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ത്രാസം പടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നീ ഇത് അളന്നാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടാ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല തന്തെ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞോ ഞാനും ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് തന്നെ പോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോണല്ല കൈയും കാലും അനങ്ങണില്ല ഇവിടെയാണ് പറ്റിയത് നീ മോത്തോയി പറഞ്ഞില്ലടാ ഞാൻ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഏഹ് മെലങ്ങാതെ വന്ന് കയറിയതിനൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നൊക്കെ പൊന്നുമല്ല നീ നിനക്ക് ജോലിയും പിടിച്ചു തന്ന് ഏഹ് ുല്ലോ <laughs> 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 അമ്മോ മാങ്ങയും പറയാട്ട് ഇവിടെ നിക്കാണ് നീ ഇത് എപ്പോഴും വന്നടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളു അത് ഉടനെ പോണു ആ നീ ഉടനെ പോയേ പറ്റൂ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് അമ്മ എന്താട നമ്മളൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ അമ്മ എന്താ നീ എന്നെക്കാലും അങ്ങ് മൂത്താണ് അമ്മ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കൂല ആ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരോടെ ഒരു പരിധി വരെ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുവാ നല്ലത് അമ്മയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മനസ്സിലാവണല്ലോ ആ ഉണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് അവനൊന്നും വീട്ടിനകത്ത് കേട്ടല്ലോ ആരുടെ കാര്യം ചന്ദ്രനെ അയ്യോ അവൻ പാവോ അയ്യോ അവൻ പാവോ അവൻ പാവല്ലോ അവൻ പാറയാണ് അവൻ പാവോണെന്ന് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് അതാണ് അവന്റെ വിജയം മാമയ്ക്ക് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ആട്ടസാന്റെ ചെറിയ വെള്ളമൊഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അടിച്ചോണ്ട് അവിടെ എന്തോ തർക്കങ്ങളുണ്ടായി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായി കൂട്ട അടിയായി അവ ഒരുത്തരം തല അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് മൂന്ന് മാസം എത്ര അവൻ ജയിലിൽ കിടന്നു അത് അവനല്ല അത് വേറെ ഓട്ടോക്കാരാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു അവൻ അടിച്ചൊന്നും പെട്ടു പോയത് അയ്യോ പാവൻ പെട്ടു പോയത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പിള്ള മാമി ഇത് എന്തിനാ കണ്ടിട്ട് മാമി ഈ പറയണത് അവൻ ഇത് കഥ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കഥ പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കൂ പിന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ അവൻ പഞ്ചഭാവം ചെറുക്കനാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവേണ്ടേ പോയില്ല ഇതുവരെ പോയിവിടെ നിക്കൂ എന്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രന്റെ കാര്യം നമ്മള് പഴയ കാര്യം നാട്ടുമാങ്ങയൊക്കെ വീണ് അവിടെ നേരിടാടാ മോളെ ആ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടിരുന്നത് അണ്ണന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ അണ്ണന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇത് തന്നെ പണി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീലു പറയാനുള്ള ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഒന്നാമത് ആ ചെറുക്കൻ പോലും ഇവിടെ രാവിലെ ഇറങ്ങി അവൻ വേലയ്ക്ക് പോണേണ് ഇവിടെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഓടി വരാവണ്ട ആയ കൂടെ ഞാനല്ലേ ഉള്ളു ഞാനിതിലേതാരണ <laughs> പൊളിച്ചെടുത്ത ഒട്ടും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാ അടി ഉണ്ടാക്കി പിയാ ഇതൊക്കെ ബാസ്യങ്ങൾ സ്ഥിരം പണിയാണ് നിനക്ക് എന്തടാ പല്ലുവനായിട്ടാണല്ലോ നീ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോലും പോവാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കണേ 
അതിനിടയ്ക്ക് ഈ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിറങ്ങിയവർ എന്തിനാണ് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളം തരും ഈ ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കുറവില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നീ ടാബ്ലറ്റ് മേടിച്ച് കഴിച്ച എന്നിട്ടും കുറവില്ലേ എന്നാ ആശുപത്രി പോകാനെ അച്ഛനോതെ മക്കൾക്കോതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടി നിങ്ങൾ ബാസ്യങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ ബാസ്യങ്ങളെ വീട്ടില് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും ബോളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അത് എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കല്ലോ തനിക്കല്ലേ പ്രാന്തണ്ട നിനക്ക് അല്ല അയാളെ വീട്ടിൽ പാത എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തിയിരിക്കൂല ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിട്ടതാ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം കളിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ബാറ്റും ബോളും ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ മടൽ വെട്ടി ബാറ്റ് അയക്കണം തീയരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിച്ചെങ്കിലും മടല്ല അതെടുത്ത അടിപൊളിയൊരു പണി പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പുറത്ത് പാറക്കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെച്ച് ഉട്ടി കളിക്കും രാവിലെ എനിക്ക് രണ്ട് നിക്കറ് തേച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞേ മാറുണ്ടോ അത് വിഷ്ണുവിന് പല്ലുവേദന അതോടെ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അന്ന് കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കടയിൽ നിക്കായിരുന്നു അങ്ങള് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരസീറ്റാണ് പോയത് ഇതല്ലേ ബാസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശോണിച്ചിട്ട് പോയത് ചേച്ചി ബാലുവിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു പോണത് അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞു ബാലുവിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് ബാലുവിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല ബാസി പക്ഷെ ബാസികൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ബാസിയങ്ങൾ അത് അങ്ങേര് പറയുന്നല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല ബാലുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബാസി തന്നെയാ അച്ഛന് മാത്രോ ഈ കുടുംബത്തിന് മൊത്തം അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നോണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഒരു സങ്കടം മണ്ടറിഞ്ഞു വീട്ടിച്ചത് മോനെ കേശു നീ നോക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും ബാസ്യങ്ങൾ അതിന് പകരം വീട്ടിൽ ഇരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം ചേച്ചി എന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര കലിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അയ്യോ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനോട് മാത്രല്ല ബാസിന് എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഇടയ്ക്ക് ചിറ്റപ്പം വന്നപ്പോ ചിറ്റപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കോനെ അടിക്കുന്നത് കോനെ അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഇനി എന്റെ അടുത്ത് മുടയെ കാണിച്ചോണ്ട് വരാണേ ചേച്ചി ഞാൻ നല്ല പണി കൊടുക്കും കേട്ടോ ചന്ദ്ര നീ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കുന്ന നിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബ ആയിരിക്കണേ മര്യാദ കടങ്ങ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പൊ പോണില്ലേ മര്യാദക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോയാ മതി അയക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ജോലികളുണ്ട് കനക ഒറ്റക്കേട്ടോ ഹലോ വിഷ്ണു ക്യാഷിമോനെ ശിവാനിയായി പാറക്കുട്ടി നീലു മാമി എല്ലാരെയും വിളിച്ചല്ലോ അഞ്ചലി നിർത്തിയോണ്ട് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് തൊണ്ട കൊട്ടിയാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ ബാസ എന്റെ പാത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് വെറും പാത്രമാണ് നിലവിൽ തോന്നിയാ ഇതിനകത്ത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ആ എനിക്ക് അറിയാ ഇതിനകത്ത് ബിരിയാണി ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ പായസം ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നേ കുറെ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണോ തിന്നെ ഇതൊക്കെ നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിച്ചു മാമി ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെ കടയെന്ന് വാങ്ങിച്ചു ബാസിയണ്ണ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും എന്തെയ്യാ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങ് കൈ കഴിയതേ ഉള്ളു അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങള് ഇത്ര നേരത്തെ അങ്ങ് ഉണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടതല്ല ഉണ്ണിച്ചതാ ബാസിയണ്ണ കനകം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച് 
ഇപ്പൊ ബിരിയാണി ചന്ദ്രൻ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൈ അങ്ങ് കഴുകിയതേ ഉള്ളൂ പാത്രം പിള്ളേര് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ബിരിയാണി അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് അകത്തോണ്ട് വയ്ക്കും രാത്രി എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാല്ല അയ്യോ ഫ്രിഡ്ജ് നിറച്ചും ബിരിയാണിയാ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊള്ളഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കാ ബിരിയാണി വേണോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ പുറത്തുനിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു <laughs> <laughs> എനിക്കും വേണ്ട ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുതാണ്ട് ആ പാറമട കൊണ്ട് എറിയാൻ പോണേ എന്തിനിത് പാറമട കൊണ്ട് കളയണ ഒരു തരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ എന്തോരം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ അവർക്ക് ഇറക്കണം കൊടുത്തൂടെ പുണ്യെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അല്ല അത് ശരിയെന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞാനും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പം വല്ല അഗതി മന്ദിരത്തിലെ പാവങ്ങൾ എടുത്ത കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പം ആ ചന്ദ്രൻ മറ്റേ ചെമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും വയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് വ്യാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോണ ഞാൻ കൊണ്ട് ആരും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വേണം ബിരിയാണി വേണോ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് എന്തിനു ചെയ്താലും അവർ തിരിച്ചു തന്നെ എവിടെ പറഞ്ഞു ബിരിയാണി വേണോ ബിരിയാണിയെ 